வணக்கம் நான் டாக்டர் சின்னதுரை எலும்பு மற்றும் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி போறாங்கன்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளோட எலும்பு வீக் ஆகுது அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகும் நாளடைவில் வயசாக வயசாக நம்ம எலும்போட ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறதும் அதனோட கனிம சத்தும் வந்து கம்மியாகும் யங் ஏஜில் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது இதை வந்து ஒரு சைலண்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா எதனால் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இந்த நோய் இருக்கிறதே வந்து தெரியாது எந்த ஒரு சிம்டமும் இருக்காது அதனால் அதை நம்ம இனியாக கண்டுபிடிக்கிறதும் கஷ்டம் சாதாரணமாக ஒரு பே ஒரு நாலு ஒரு எங் ஏஜில் போயிட்டு தடுக்கி சாதாரணமாக ஊழ்ந்தால் ஃப்ராக்சர் ஆகிறது இல்லை ஏன்னா போன்லாம் அந்த ஏஜில் வலுவார் ஆனால் ஒரு எண்பது எழுபது வயசில் போயிட்டு ஒரு பாத்ரூம் வந்து ஸ்லிப்பாக விழுந்தாங்கன்னா வச்சுக்கங்களேன் எலும்பு உடஞ்சிட்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த போன்ஸ் எல்லாம் பஞ்சு மாதிரி அவ்வளோ வீக் ஆகிடுது அதே மாதிரி இதே சமயத்தில் ஒரு மிடில் ஏஜ் அந்த மாதிரி ஆள் போயிட்டு சாதாரணமாக விழுந்தப்ப ட்ரிவியல் ட்ராமான்னு சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக விழுந்தப்போ எலும்பு உடையதுன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நேரத்தில் எவால்வேட்டி பண்ணி பார்க்கும்போது அவருடைய எலும்பு வந்து அடர்த்தி கம்மியாக அதனுடைய சத்து வீக்கா ஸோ இது வந்து யாருக்கு வரும் யாருக்கு வராது அப்படின்றத குறிப்பிட்டு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சாதாரணமாக ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இது வந்து உமன் பெண்களில் வந்து மாதவிடம் நின்னப்புறம் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் அவங்களுக்கு வந்து குறையிறதால இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து எலும்போட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவமானது அது குறைய 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 அவங்களுடைய போனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் மேல் அதாவது ஆண்கள் எடுத்துக்கிட்டா கூட அந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து இல்லைன்னா அதனாலேயும் எலும்புகள் வலுவடைந்த வலுவை வந்து இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது இல்லாமல் வேற என்னென்ன காரணத்தால் வந்து உங்களுக்கு வந்து எலும்போட ஸ்ட்ரென்த் குறையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு வியாதி அந்த வியாதிக்காக நம்ம ஸ்டீராய்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அதனால எலும்பு வீக் ஆகும் அல்ல ஸ்மோக்கிங் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எலும்புகள் வலுவடை வலு வந்து இழக்கும் மூணாவது அல்கஹால் எக்ஸசிவாக அல்கஹால் சாப்பிட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக இந்த எலும்புகளுடைய சத்து வந்து கனிம சந்து வந்து குறைஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை மால் நியூட்ரிஷன் சரியாக சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி வந்து எலும்போட கனிம சத்து குறையும் ஸோ இந்த எலும்பை வந்து அடர்த்தியை குறைக்கிற இந்த கனிம சத்து குறைக்கிற இந்த ஒரு வியாதியை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்கேனர் அது வந்து டெக்ஸா ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்ஸா ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து போன் மினரல் டென்சிட்டி அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஸ்கேன் எலும்போட கனிம சத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஸ்கேன் ஸ்கேன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ரே உள்ள வர்ற ரேடியேஷனோட கம்மியான கதிர்வீச்சுகளை வந்து அனுப்பி நம்ம எலும்போட அடர்த்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு பேர் வந்து டூவல் எக்ஸ்ரே அப்சார்ப்ஷியோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்ஸா ஸ்கேன் இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் சில வேல்யூஸ் கால்குலேஷன்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு எலும்போட வீக்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற ஏரியா எங்கே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஸ்பைனல் ரெக்டிவ் ரான் சொல்லக்கூடிய இந்த முதுகு எலும்பு ரெண்டாவதா இந்த ஹிப் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடுப்பு எலும்பு சரியா இந்த இடுப்பு எலும்பு தான் இரண்டாவதா வந்து பாதிக்கப்படுறது மூணாவதா பாதிக்கப்படுறது நம்மளுடைய மணிக்கட்டு இந்த மூணு இடம் தான் நமக்கு பாதிக்கப்படுது ஸோ அதனால இந்த டெக்ஸா ஸ்கேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும் போது குறிப்பாக வந்து முது எலும்புக்கும் ஹிப்பு அதாவது இடுப்பு பகுதிக்கும் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும் போது சில கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது டி ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த டி ஸ்கோரை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து எலும்போட சத்து கம்மியாக இருக்கா இல்லை உண்மையிலே எலும்பு சத்து சுத்தமாக இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லை நார்மலாக இருக்கான்னு கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நார்மல் மைனஸ் ஒன்னுலேருந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அவனுக்கு வந்து சான்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் சும்மா உள்ளாலே உடஞ்சிடுவான்னு அர்த்தம் அவனுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அவன் கண்டிப்பாக வந்து வியாதியால் அவசியப்படுறான் எந்த நேரத்தில் வேணா அவன் எலும்பு உடஞ்சி போயிடும் அர்த்தம் இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெக்ஸா ஸ்கேன் பண்ணுறதால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்டிங்கன்னா இது நோயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வர்றது ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கான ஒரு கேப்பில் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதில் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நல்லபடியாக நடக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மூணாவதாக வந்து
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் வந்து ஃபுட்டாலே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது விட்டமின் டி கால்சியம் இருக்கிற மாதிரி நிறைய ஃபுட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான சப்ளிமெண்ட்ஸ் டேப்லெட் ஃபார்மோ பவுடர் ஃபார்மோ டாக்டர் உங்கள் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வேணும் அதாவது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு உங்கள் எலும்பில் வந்து அழுத்தம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய சத்து கனிமத்து குறைஞ்சது இன்னும் மோசமாக போகும் நீங்கள் வாக்கிங் கொடுக்குறீங்க இல்லை வந்து ஒரு ஜாகிங் போகிறீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்கன்னா அதனுடைய சத்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவதாக என்னென்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு கம்பைன்டு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி தான் பண்ண முடியும் பல விதமான மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் இதுக்கு இந்த பிஸ்பாஸ்பினேட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மருந்துகள் மிக மிக எஃபெக்டிவான மருந்து இருக்குது இப்போ அதை வந்து எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றது உங்கள் ஆர்த்தபடி டாக்டர் சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாத ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒன்று வந்து இந்த ஆண்களில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செக்ஸ் ஹார்மோன் இல்லைனாலும் பெண்களில் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லக்கூடிய செக்ஸ் ஹார்மோன் இல்லைனாலும் இது வந்து இந்த வியாதி வரும் அது வந்து ஏன்னா ரெண்டுமே எலும்போட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு உதவக்கூடிய ஹார்மோன் அது இல்லாதப்போ அதை ரெண்டுத்தையும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பியாக நம்ம கொடுத்தோம்னா அதனால் எலும்போட சக்தி வந்து வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கால்சிட்டோனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி வந்துருக்கு அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் இந்த பேரத் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏற்கனவே நான் அவங்கள்ட்ட சொன்ன ஹார்மோனு ஒரு பெண் மாதிரி இருக்குது பெண் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்த அப்படியே நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா டெய்லி இன்ஜெக்டபிள் பாமில் சப்போட்டேஷன்ஸாக நம்மளே வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து கொடுக்கறதால பல விதமான மல்டிபிள் வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி விட்டமின் டி கால்சியம் இதெல்லாம் வந்து சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸ் அது மட்டும் இல்லாத இதுலேயும் சரியாக இல்லைனா வேறு விதமான தெரப்பு எல்லாம் இருக்குது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டன் சுமாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மோனோகுரோனல் ஆன்டிபாடியோ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதையும் வந்து இதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அது கடைசியாக ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம் பட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான மெடிசன் பட் இதெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குன்ற விதத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து வீக்காக இருக்கிற போனை மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்த் ஆகலாம் இதை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக முக்கியம் இதை பற்றி அவேர்னஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டெக்ஸா ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் எலும்பு ச கனிமு சத்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையாக நீங்கள் வாழ முடியும் நன்றி வணக்கம்